说起来就离谱。为了防止老奶奶走路摔倒，让自己陷入服不服的道德选择，小伙选择在外修路。无意间，他发现了个女巫小屋。然而，小屋内部的情况却十分的匪夷所思。这是一位纪念版玩家所遭遇的怪事，一切的起源都要从脚下的沼泽生物群系讲起。因为沼泽土壤过湿，很容易打滑，老奶奶特别容易滑倒，为此玩家不得不修路。当然，这都是闲扯。玩家之所以选择在这里，主要还是想体验新版本的更新内容以及另类的生存体验。它的基地极其简陋，连个顶都没有，一看生存就不足两天半。现在呢，准备修路。毕竟除致富路数外，还有一条就是要想富，先修路。果然刚修一段，富就来了。沼泽小屋，这里不仅有美妙的女巫，更有古灵精怪的黑猫，非常的好玩。随即玩家便拿着石剑，高兴的走了过去。但他高兴的有点早，小屋的情况很不对劲。黑猫是有，但却没女巫，并且屋内还多了一些本不该有的东西。女巫被干掉了，而除了这些，玩家还发现个请等待的告示牌，以及一张奇怪唱片。他顿时感到这毛骨悚然，急忙到外四处查看，在确定无异常后，便将那张蓝色唱片取了下来。里面会储存着什么样的音频呢？玩家着实好奇之极。巧的是，旁边正好有唱片机，似乎是刻意为此准备的。那么这里就有个很大胆的假设：女巫意外获得这张唱片，她同样也好奇里面的内容，于是制作了唱片机。而在播放完之后，就遭遇了些未知事件，致使自己成了一堆白骨。不过玩家没想那么多，此刻他的好奇心已是箭在弦上，不得不发。随着唱片的放进，唱片机开始了他的演奏。音乐开始还挺正常，但到后面就愈发的怪异刺耳，让人头皮发麻。原来就是这音乐十分的奇怪。按照常理来说，在离开一定距离后就听不到音乐声，但这个唱片在播放后，无论玩家走到哪里，音乐始终都在耳边环绕，令人极度不安。但与此相比，更让玩家为之担心的还是音乐背后的未知事件。毕竟女巫的下场，咱们也都看到了。于是他赶紧来到附近进行查看，但左看右看都没有任何的异常，倒是这音乐让玩家异常狂躁。随即他又回到沼泽小屋，反手撸碎唱片机，可音乐却并未因此停止。他就像是个诅咒，在困扰着玩家。在留下一个难以置信的告示牌后，玩家便离开了小屋。而就在这时，声音忽然消失了，玩家顿时有点小高兴，甚至还想仰天长啸一声。就这，只能说他还是高兴的太早了。刚走出小屋不远，那令人发麻的音乐就再次响起，并且比前面还更加的诡异。给玩家最直接的感受就是有什么东西被放出来了。他瞬间惊恐万分，一边跑一边警惕后边，而声音越往后越渗人，我就不放出来，怕大家生理不适。玩家躲进了矿洞，不敢回家是因为他没顶。声音到消失，差不多有两分半左右，期间玩家哪里也没去，就在原地待着。而现在他决定返回基地，至于那里的情况，只能用十分糟糕来形容。最让玩家惊恐的，当属旁边柱子上的告示牌，大致意思。就是玩家也会落得像女巫一般的下场。对哦，玩家因过于害怕，便退出了游戏。